Hi viewers, welcome to IVC CSCAP YouTube channel. Welcome to IVC CSCAP. Subscribe the channel and click on the bell icon. Then only you get the notification from um, from all my videos, my all videos. Please uh, subscribe the channel IVC CSCAP. Welcome to IVC CSCAP channel. Ni subscribe chayandhi. 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 Miru click JND, click chest then Nayoka video and name notification group on the So today I will go to discuss about data communication computer networks. And eh, computer networks and discuss the video. This video computer science students to part vocational chaudhuna computer students to part BTEC chaudhu na 20 students hu, different branches ani chaudhu tu unta randi kaani basic ga knowledge jane di computer knowledge jane di avasaram hoto unta undi mukhe nga interviews face chase na pudu ee uh, uh, subjects nu chee koda meeku um, questions ani tvi vese taru adagadam jaru tundi so a questions nu meeru dare, dare ga face chayala in ante ee video meeku help out unta nenu abhavi istu nanu so all the viewers please uh, subscribe the channel today our topic is Data communication computer networks. One by one, we will discuss about one by one topics using PowerPoint presentation. So, so welcome to IVC CSCAP. Today, the topic is data communication computer networks. Chundi, computer networks. First of all, what is communication? Communication and ENT. Communication is nothing but sharing the information or transferring the information from one place to another place, one geographical location to another geographical location, or one play, one people to some other people. It's called communication. What is data communication? Here, another, another data. What is data? Information about anything is called data. Collection of information is called data. So, okay, Samajara ni Manu successful ga, okay, geographical location, nunching, okay, geographical location, okay, uh, people nunchi, okay, Manu Tar Jedane Manu, data communication on town, her data communication. Then, computer networks. What is data communication? Computer networks. Data communication via computer networks is called as data communication computer networks. Communication and data communication and done by computer networks. Then it is called as data communication computer networks. So communication and the Manakutara Nunchi Purva Nunchi Unde Andi, Samachar Marpid and Edi, the Viva Rupalo Unde, then present at present, Manako digital technology and the Andubat Lundi. So Okapudu, Power Al and Upio in Chalu, Tarata, Gural Dwara, Messengers and the Ville Alu, Tarata. Post, post, and the communication, and the medium ground. Then now the data will be communication by digital, digital communication, uh, computer networks. That is called as data communication, computer networks. Computer networks, data and communicate. We can call it as data communication, computer networks. Next, what is data communication? Communication means transforming the information or sharing the information from one people to another people or from geographical location to another geographical location is called communication. Data communication DC is the process of using computing and communication technologies to transfer data from one place to another and vice versa. So, the computing network or latest technology in Upyoginchi data ni transfer cheda ne manamu communication data communication on town day. By computer networks, Vara, Jerge, Edena network communication, Mano, computer networks, and it enables the movement of electronic or digital data between two or more nodes, regardless of geographical location, technological medium, or data contents. Movement of electronic or digital data. Here, on computer Vara data name, Mano, Yavidanga transfer just in the form of. Signals are signal and ATV, Manako electronic rupum loan tandy or digital rupum loan tie. Electronic waves rupum loan at like then it is called as analog data. Then it means a data and edi 
signals rupam lo unnatlaithe then it is called as nodes rupam lo unnatlaithe then it is called as uh, digital data anantam digital data done by using computers computer da- computer anedi kevalam digital data ni matrame understand chesukogalutundi so using computer we can transfer digital kind of data in telecommunication hugely we can use analog kind of data that is the difference between analog and electronic uh, digital data more nodes regardless of geographical location different geographical locations ki manu untaru using technological medium kattondi manu data ni transfer cheyali anante manaku oka medium madhyam anedi avasaram undi so that is called as technological medium means technological means manaku wired wired transformation kavachu ledha wireless transformation kavachu then it is called as technological వైర్డ్ మనకు రెండు కంప్యూటర్లు డిజిటల్ కంప్యూటర్స్ ఉపయోగించే తర్వాత కంప్యూటర్లని మనం వైర్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసాం లేదా బ్లూటూత్ వైర్లెస్ ద్వారా కనెక్ట్ కనెక్ట్ చేసి డేటాను ట్రాన్స్మిట్ చేసినట్లయితే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ టెక్నాలజికల్ మీడియం టెక్నాలజికల్ మీడియం ద్వారా మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసామని అర్థం సో డేటా కమ్యూనికేషన్స్ రెఫర్స్ టు ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఆఫ్ దిస్ డిజిటల్ డేటా బిట్వీన్ టు ఆర్ మోర్ కంప్యూటర్స్ అండ్ ఏ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఆర్ డేటా నెట్వర్క్ ఈజ్ ఏ టెలి కమ్యూనికేషన్స్ సో ఈ యొక్క కంప్యూటర్స్ ద్వారా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్నే మనము డేటా కమ్యూనికేషన్ అని అంటాం మజ ఏ వైర్డ్ మీడియం ఆర్ వైర్లెస్ మీడియం వైర్డ్ మీడియం అంటే మనం ల్యాండ్ ఫోన్స్ ఉపయోగించి మనం డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ అని అంటాం అండి అదేవిధంగా వైర్లెస్ బ్లూటూత్ వైఫై ద్వారా డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ వైర్లెస్ కమ్యూనికేషన్ బోత్ ఆర్ డన్ నవ్ ఏ డేస్ బోత్ ఆర్ డన్ సో దట్ ఈస్ అేటా కమ్యూనికేషన్ నెక్స్ట్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ సో కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ వల్ల మనకేంటి లాభాలు వాట్ ఆర్ ద వేర్ వీ కెన్ యూస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అనేవి మనం ఎక్కడ ఉపయోగిస్తాం రిసోర్స్ షేరింగ్ అండి వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ రిసోర్స్ షేరింగ్ సో ఇక్కడ మనకు ప్రింటర్ ఉందండి లేదా స్కానర్ ఉంది సో వీ కెన్ యూజ్ అమాంగ్ టెన్ డివైజెస్ టెన్ కంప్యూటర్స్ డివైజెస్ ఒక పది కంప్యూటర్లు ఉన్నాయి మనం ఒకే ప్రింటర్ ని ఉపయోగించుకోవచ్చు ఈ యొక్క కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ ఉంటే మనం రిసోర్సెస్ ని ఈజీగా షేర్ షేర్ చేసుకోవచ్చు దెన్ స్టోరేజ్ డివైజెస్ అండి స్టోరేజ్ అండి మనము ఆ స్టోరేజ్ ని కూడా మనం షేర్ చేసుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఈ విధంగా మనకు ప్రింటర్స్ ని స్టోరేజ్ డివైజెస్ ని మనం సక్సెస్ఫుల్ గా అమాంగ్ వేరియస్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ ద్వారా మనము మనం షేర్ చేసుకోవచ్చు దట్ ఈస్ ద మెయిన్ అప్లికేషన్ అదేవిధంగా ఇప్పుడు మనం మనకు మన ప్రతి ఒక్కరు సెల్ ఫోన్స్ అనేవి వాడుతున్నారండి అందులో మనకు గూగుల్ డ్రైవ్ అనేది ఉంటుంది ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డ్రైవ్ డ్రైవ్స్ ఉన్నాయండి గూగుల్ డ్రైవ్ మీన్స్ అదొక వెబ్ స్టోరేజ్ 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 ఏరియా ఆ స్టోరేజ్ ని మనము ఫొటోస్ అదేవిధంగా మన యొక్క డాక్యుమెంట్స్ ని స్టోర్ చేయడానికి ఉపయోగిస్తున్న వేరే ఎవరు మనం ఎక్కడ కావాల్సిస్తే అక్కడ మనం లాగిన్ అయ్యి తిరిగి రీయూజ్ చేసుకోగలుగుతున్నాం దట్ ఈస్ మెయిన్ ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ రిసోర్స్ షేరింగ్ దెన్ ఎక్స్చేంజ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ బై మీన్స్ ఆఫ్ ఇమెయిల్స్ అండ్ ఎఫ్టిపి హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉంది అనుకోండి అప్పుడు మనం అది ఎఫ్టిపి ద్వారా పంపిస్తాం అండి ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ ప్రోటోకాల్ హ్యూజ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ఉన్నప్పుడు ఎఫ్టిపిని ఉపయోగిస్తాం అదే స్మాల్ మెసేజెస్ ఇలాంటివన్నీ మనం ఈమెయిల్స్ ద్వారా పంపుతామండి సో ఈమెయిల్స్ అండ్ ఎఫ్టిపి ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్స్చేంజ్ చేయడం వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్ దెన్ అగైన్ ఇన్ఫర్మేషన్ షేరింగ్ బై వెబ్ ఆర్ ఇంటర్నెట్ గూగుల్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయండి నెంబర్ ఆఫ్ సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి యాహూ గూగుల్ ఇంకా కూల్ కేవోఎల్ కూల్ క్యాంపస్ ఈ విధంగా రకాల డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మనకు సర్చ్ ఇంజన్స్ ఉన్నాయి యూజింగ్ దోస్ సర్చ్ ఇంజన్స్ వీ క్యాన్ గెట్ అప్రాప్రియేట్ అండ్ రిలయబుల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ ద ఇంటర్నెట్ ఇంటర్నెట్ నుంచి మనం సరైన సమాచారాన్ని తెలుసుకుని మనం ఉపయోగించుకోవడం లేదా తెలుసుకోవడం నేర్చుకోవడం జరుగుతుంది అగైన్ ఇంటరాక్షన్ విత్ అదర్ యూజర్స్ యూజింగ్ డైనమిక్ వెబ్ పేజెస్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆన్లైన్ ఫామ్ ఫిల్అప్ ఏదైనా ఫామ్ ఫిల్అప్ చేయాలి దట్ ఈస్ అంటరాక్టివ్ సెషన్ ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ జూమ్ మీటింగ్స్ జూమ్ మీటింగ్స్ ద్వారా మనము డిఫరెంట్ పీపుల్ తో ఒకేసారి కనెక్ట్ అయ్యి బోత్ రిసీవింగ్ అండ్ సెండింగ్ అనేది మనం చేస్తున్నాం సో దట్ ఈస్ ద ఇంటరాక్షన్ ఆ విధంగా జూమ్ మీటింగ్స్ ద్వారా ఉపయోగించి మన యొక్క డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడం వీలవుతుంది అగైన్ ఐపి ఫోన్స్ శాటిలైట్ ఫోన్స్ అని కూడా అంటాం అండి ఇవి కూడా మనము ఈ శాటిలైట్ ఫోన్స్ ఉపయోగించడం కూడా ఈ వన్ ఆఫ్ ద అప్లికేషన్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ అండ్ వీడియో కాన్ఫరెన్సెస్ అగైన్ జూమ్ మీటింగ్స్ డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ మనం వాట్సాప్ కాల్ అని రీచ్ చేస్తున్నాం అండి ఇవన్నీ కూడా కాన్ఫరెన్సెస్ కిందికి వస్తాయి సో ఇవన్నీ కూడా మనం క
ఒకే టాస్క్ ని విత్ ఇన్ టైమ్ టైమ్ స్లాట్ తక్కువ టైమ్ లో చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ ప్యారల్ కంప్యూటింగ్ నెక్స్ట్ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ ఇన్స్టంట్ మెసేజింగ్ అంటే మనం ఈ మెసేజ్ వెంటనే చేయడానికి ఒక అవకాశం అనేది ఉంటుంది దట్ ఈస్ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ నెక్స్ట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా కమ్యూనికేషన్స్ అండి కమ్యూనికేషన్ అంటే ఏంటి మనం తెలుసుకున్నాం అంటే సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ డేటా వయా యూజింగ్ కంప్యూటర్ వయా వైర్డ్ ఆర్ వైర్లెస్ వైర్లెస్ ద్వారా లేదా వైర్ ద్వారా మనం డేటాని ఒక కంప్యూటర్ నుంచి ఇంకొక కంప్యూటర్ కి సక్సెస్ఫుల్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి కమ్యూనికేషన్ అంటున్నాం సో ఈ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఎన్ని రకాలుగా ఉంది ఫస్ట్ సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ ఇవి మనకు టైప్స్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్స్ అంటాం అండి ఇక్కడ సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటే మనకు బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ బ్రాడ్ బ్యాండ్ లో మనం ఏదో రిసీవింగ్ మాత్రమే ఉంటుంది కానీ సెండింగ్ అనే ఆప్షన్ ఉండదు సో ఈ టీవీ బ్రాడ్కాస్టింగ్ కావచ్చు రేడియో బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ డెడికేటెడ్ టు సెండింగ్ ఆర్ రిసీవింగ్ ఏదో ఒక పర్పస్ కోసమే ఉపయోగిస్తే దెన్ దట్ టైప్ ఆఫ్ కమ్యూనికేషన్ ఇస్ కాల్డ్ సింప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అదర్ వన్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ వాకీ టాకీస్ ఆర్ ద బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ సెండింగ్ అండ్ రిసీవింగ్ బై ద సేమ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ బట్ నాట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే సే ఒకే టైమ్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో మనం డేటాని షేర్ చేయడాన్ని హాఫ్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అండి అనదర్ వన్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి టెలిఫోనిక్ కమ్యూనికేషన్ అంతా కూడా ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అండి హియర్ వీ కెన్ యూజ్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ ద డేటా యూజింగ్ సేమ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఒకే టైమ్ లోనే ఒకే కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఉపయోగించి డేటాని సెండ్ అండ్ రిసీవ్ చేయడానికి మనం ఫుల్ డూప్లెక్స్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం అనదర్ వన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ మీన్స్ ఎగ్జాక్ట్ గా వన్ కంప్యూటర్ టు అనదర్ కంప్యూటర్ కమ్యూనికేషన్ కనెక్షన్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసిన తర్వాత డేటాని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి మనం పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇవి సెక్యూరిటీ పర్పస్ కోసం మనం యొక్క పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అనేది ఉపయోగిస్తాం ఇప్పుడు మనం ఉపయోగిస్తున్నటువంటి మనకు మనం సెల్ ఫోన్స్ ఇవన్నీ కూడా పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ కి బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ గా చెప్పవచ్చు అనదర్ పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ బ్రాడ్కాస్టింగ్ ఇప్పుడు మనం బ్రాడ్కాస్ట్ చేస్తున్నామండి సెండర్ అనేది ఒకడే ఒకరే ఉంటారు రిసీవర్స్ మాత్రం థౌజండ్స్ లో ఉంటారు సో యూ కెన్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ ద డేటా ఫ్రమ్ వన్ లొకేషన్ టు అనదర్ లొకేషన్ పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ ఈస్ కాల్డ్ యాస్ డేటా పాయింట్ టు మల్టీ పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ సారీ ఫర్ ద ఇంటరాక్షన్ ఓకే నెక్స్ట్ టాపిక్ ఈస్ మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ మోడ్స్ ట్రాన్స్మిషన్ మనం ఎన్ని ఏ రకంగా చేయొచ్చు అనేది మోడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్ ట్రాన్స్మిషన్ మెథడ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ట్రాన్స్మిషన్ ఇట్లా మనకు డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఉన్నాయండి అంటే మోడ్ మీన్స్ మోడ్ అంటే హౌ కెన్ వీ ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ఏదర్ ఇట్ బ్రాడ్కాస్ట్ ఆర్ కమ్యూనికే అంటే ఇంటరాక్టివ్ సెషన్ ఆర్ వన్ బై వన్ so the these are called as modes ikkada manaku simplex half duplex and full duplex ee modu manam modes of data transmission ankochu adhe vidhanga manam methods asynchronous synchronous modes ani kuda anochu isochronous ee vidhanga manaku different modes of modes dwara data ni manam transmit chestam undi based on our purpose based on our purpose mana purpose ni base cheskoni data ni transmit cheyadam jarugutundi next topic is forms of data transmission forms of data ట్రాన్స్మిషన్ అనలాగ్ ఫామ్ అండ్ డిజిటల్ ఫామ్ అనలాగ్ మీన్స్ వేవ్స్ ఇన్ ద ఫామ్ ఆఫ్ వేవ్స్ వీ కెన్ ట్రాన్స్మిట్ ద డేటా ఓవర్ ఓవర్ ద కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఈస్ కాల్డ్ అనలాగ్ సిగ్నల్ ముఖ్యంగా అనలాగ్ అనలాగ్ ఫార్మేషన్ అనేది మనం వైర్డ్ కమ్యూనికేషన్ లో చూస్తామండి ఇన్ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ అనేది కంప్యూటర్ నెట్వర్క్స్ లో అనేది ఉంటుంది సో అనలాగ్ ఫామ్ అండ్ డిజిటల్ ఫామ్ ఇక్కడ డయాగ్రామ్ చూసినట్లయితే సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ చూడండి ఈ విధంగా ఈ ఫస్ట్ డయాగ్రామ్ అనేది మనకు సీరియల్ కమ్యూనికేషన్ అంటాం ఇక్కడ బైట్ బి వన్ బి టూ బి త్రీ ఈ విధంగా బి వన్ డిఫర్ డేటా అనేది బైట్స్ గా విడగొట్టబడి వన్ బై వన్ డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అవుతుంది సో ఇట్ టేక్స్ లాట్స్ ఆఫ్ టైమ్ లాట్ ఆఫ్ టైమ్ అనేది తీసుకుంటుంది
సీరియల్ తో పోల్చినట్టు అయితే ప్యారల్ లో డేటా స్పీడ్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది దట్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అనలాగ్ అండ్ డిజిటల్ నెక్స్ట్ బ్యాండ్ విత్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అండి బ్యాండ్ విత్ బ్యాండ్ విత్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్డ్ యూజింగ్ వన్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ బిట్వీన్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఎంత అమౌంట్ ఆఫ్ డేటాని మనము ట్రాన్స్ఫర్ చేయగలుగుతున్నాం దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాండ్ విత్ అని అంటామండి హయెస్ట్ డేటా ఏంటి లోయెస్ట్ డేటా ఏంటి ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హయెస్ట్ డేటా అండ్ లోయెస్ట్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ఏ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ విత్ ఇన్ ఏ పర్టికులర్ టైమ్ ఈస్ కాల్డ్ బ్యాండ్ విత్ బ్యాండ్ విత్ మీన్స్ ద అమౌంట్ ఆఫ్ డేటా దట్ కెన్ ట్రాన్స్ఫర్డ్ ఫ్రమ్ వన్ పాయింట్ టు అనదర్ పాయింట్ ఇన్ ఏ గివెన్ టైమ్ పీరియడ్ యూజువల్ ఏ సెకండ్ ఒక సెకండ్ కి హౌ మచ్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ఆ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ఈస్ కాల్డ్ ఈజ్ డిఫైండ్ యాజ్ బ్యాండ్ విత్ బ్యాండ్ విత్ యూజువల్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ ఆల్మోస్ట్ టుడే ఆల్మోస్ట్ టుడే టుడే ద ట్రాన్స్ఫర్ ద డేటా ట్రాన్స్ఫర్డ్ బై ఆ డిజిటల్ కమ్యూనికేషన్స్ డిజిటల్ డిజిటల్ వే సో డిజిటల్ డేటా మనం ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తున్నాం అంటే ఈ డిజిటల్ డేటాని మనము బిట్స్ పర్ సెకండ్ గా మనం మెజర్ చేస్తాం అంటే పర్ సెకండ్ ద దిస్ మచ్ ఆఫ్ డేటా కెన్ బి ట్రాన్స్ఫర్డ్ అని మనము చేస్తామండి బ్యాండ్ విత్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాండ్ విత్ డిజిటల్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ని మనము బిట్స్ పర్ సెకండ్ లో మెజర్ చేస్తాం అదే విధంగా అనలాగ్ వేవ్స్ ద్వారా డేటా ట్రాన్స్ఫర్ చేసినట్లయితే దెన్ దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ హెడ్జ్ పర్ సెకండ్ లో మనం మెజర్ చేస్తాం అండి హెడ్జ్ పర్ సెకండ్ అండ్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ నాట్ బైట్స్ పర్ సెకండ్ ఇట్స్ బిట్స్ పర్ సెకండ్ సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ బ్యాండ్ విత్ బ్యాండ్ విత్ అంటే ద హయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ టు లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ హయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ టు లోయెస్ట్ ఫ్రీక్వెన్సీ can be communicated via a communication channel in a particular time is called as bandwidth then next topic is communication channels communication channels and very important in the work of data communication and tnd about your forms in a different forms and any methods for our data and transfer system and the modes of data transmission and discuss just him for now communication channel chondi oka medium anedi avasaram data transfer cheyadaniki medium anedi avasaram medium anedi wireless kavachu ledha wired medium kavachu yokka data ni wireless ga ledha wired ga manamu transfer cheyadaniki manaku em avasaram what is the need of sending or receiving the data anedi communication channels anedi antam so here coaxial cable twisted pair cable microwaves and fiber optics ee naalu intini manam communication channels antamandi మనం లేటర్ లేటర్ చాప్టర్స్ లో లేటర్ వీడియోస్ లో ప్రతి ఒక్క కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది సో హియర్ ఈ దీస్ ఫోర్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్స్ అగైన్ నెక్స్ట్ అసింక్రానస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ఈ అసింక్రానస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ మన మెథడ్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అని కూడా అనొచ్చు మోడ్స్ ఆఫ్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అని కూడా అనొచ్చు అండి మోడ్ అండ్ మెథడ్ డిఫరెంట్ మెథడ్స్ ఇక్కడ బేస్డ్ ఆన్ అవర్ నీడ్ మనం ఈ యొక్క అసింక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ లేదా సింక్రోనస్ లేదా ఐసోక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ ని మనము రెఫర్ చేస్తాం సో డిజైన్ చేస్తాం సో అసింక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అనేది ఇక డయాగ్రామ్ లో చూపించిన విధంగా ఉంటుందండి ఐడియల్ స్టేట్ అదే విధంగా డేటా లైన్ బైట్ బై బైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ డేటా అనేది విత్ ఇన్ టైమ్ స్లాట్స్ తో సంబంధం లేకుండా డేటా కంటిన్యూస్ గా ట్రాన్స్ఫర్ చేయడాన్ని మనం ఏమంటామంటే అసింక్రోనస్ డేటా ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ అంటామండి దీని గురించి ఇంకా డీటెయిల్ గా మనము నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేస్తాం రాబోయే వీడియోస్ లో డిస్కస్ చేస్తాం కంటిన్యూ వాచింగ్ దిస్ వీడియోస్ ఇవి వీడియోస్ ని వన్ బై వన్ మీరు కంటిన్యూ చేసినట్లయితే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ మీరు తెలుసుకునే అవకాశం ఉంటుంది దిస్ ట్రాన్స్మిషన్ ఈస్ హాఫ్ డూప్లెక్స్ టైప్ ట్రాన్స్మిషన్ చూడండి హాఫ్ డూప్లెక్స్ అంటే మనం యూజింగ్ ఏ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ వీ కెన్ సెండ్ అండ్ రిసీవ్ దేర్ డేటా బట్ నాట్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఓకే టైమ్ లో కాకుండా డిఫరెంట్ టైమ్స్ లో సేమ్ కమ్యూనికేషన్ ఛానల్ ని ఉపయోగించుకుంటా ఉండి సో ఇక్కడ అసింక్రానస్ లో బైట్ బై బైట్ బిట్ బై బిట్ డేటా అనేది ఒక వన్ లొకేషన్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ నుండి ఇంకో అనదర్ జాగ్రఫికల్ లొకేషన్ కి డేటా కంటిన్యూస్ గా స్టార్ట్ అంటే కమ్యూనికేట్ అవుతూ ఉంటుంది అంటే ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది అండి ఇక్కడ మనకు డేటా అనేది ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ముందు అది పాకెట్ లాగా పాకెట్ లాగా కన్వర్ట్ అవుతుంది అండి ప్రతి పాకెట్ కి 
మనకు సెండర్ అడ్రస్ రిసీవర్ అడ్రస్ డేటా వెదర్ ఇట్ ఇది వెదర్ ద ప్యాకెట్ మే బి అథెంటికేటెడ్ ఆర్ నాట్ అనే ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది యాడ్ అవుతుందండి అసింక్రనస్ లో మనకు డేటా లైన్ అంటే స్టార్ట్ బిట్ అండ్ స్టాప్ బిట్ అనేది ఉంటాయి అండి అదేవిధంగా పారిటీ బిట్ ఇవన్నీ ఏంటివి అనేది నేను నెక్స్ట్ వీడియోస్ లో డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తానండి సింక్రనస్ ట్రాన్స్మిషన్ డేటా ఇస్ సెంట్ ఇన్ ఫార్మ్ ఆఫ్ బైట్ ఆర్ క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ బై క్యారెక్టర్ లేదా బైట్ బై బై డేటా ట్రాన్స్ఫర్ కావడాన్ని మనం అసింక్రనస్ డేటా ట్రాన్స్మిషన్ అంటాం this transmission is the half duplex transmission in this transmission start bits and stop bits are added with data data to part to stop bit start bit anedi add avutundandi cyclic redundancy check kosam check cheyadam kosam adhe vidhanga manaku data successful ga reach ayinda ledha acknowledgement kosam we can using start bit and stop bit anedi upayogistam it does not require synchronization what is synchronization anedi next topic lo chuddam next methods of data transmission asynchronous data transmission synchronous data transmission isochronous data transmission modern din mana methods of data transmission anta undi ikkada manu indaka discuss chesina vidhanga asynchronous byte by byte data ane transfer avutundi synchronous data transmission lo manaku sync pulses generate avutayi adhe vidhanga huge amount of data bulk ga oke sari data anedi one geographical location to other geographical location or one computer to another computer ki data anedi transfer ante a bulk data adi huge amount of data unnapudu manu synchronous data transmission anedi upayogistam next one isochronous data transmission idi synchronous and asynchronous rendindini base cheskoni data ni transfer cheyadaniki upayogistam that is about isochronous data transmission so that is about today's video and we will meet on next video discussed on asynchronous and synchronous data transmission what what it what it may be communication ante enti ee vidhanga mari konni topics tho malli discuss cheyadam next video lo nenu chestanandi so that is today today's video and about this data this information once again subscribe the channel and can continue the information so you get more uh, information about data communication so ee channel me subscribe cheyadam dwara ekka samachar and computer network gurinchi kuda subject gurinchi meeru kodiga telusukochu so basics for example manam bank exams rastunnam ante bank exams rastunnam ante ee oka chapter nunchi meeku at least bits vache avakasam undi adhe vidhanga meeru interviews attend ayinatlaite యోగా క్వశ్చన్స్ నెట్వర్క్స్ నుంచి అడుగుతారు సో ఈ వీడియోస్ మీరు కంటిన్యూగా వాచ్ చేసినట్లయితే ఇట్ విల్ బి హెల్ప్ఫుల్ అదేవిధంగా మనకు విత్ ఇన్ షార్ట్ టైంలో పంచాయతీ సెక్రటరీ వార్డ్ సెక్రటరీ డిజిటల్ అసిస్టెంట్ లాంటి ఎగ్జామ్స్ అనేటివి జరుగుతున్నాయి సో ఈ ఎగ్జామ్స్ మనము మనకు ఎగ్జామ్స్ కూడా ప్రిపరేషన్ కూడా యొక్క వీడియోస్ అనేవి మీకు ఉపయోగపడతాయి సో సబ్స్క్రైబ్ ఐవీసీ సిఎస్సి ఏపీ సబ్స్క్రైబ్ ద ఛానల్ అండ్ క్లిక్ ఆన్ bell icon then only you can get the notification from my videos thank you watching thank you for subscribers